సద్గురు శ్రీ షిరిడి సాయి సరితం ఓం సాయిరామ్ గోపురం టీవీ డాట్ కామ్ నేర్గులకు என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம இந்த தர்கத் ஃபேமிலிக்கு பாபா பண்ண லீலைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தர்கத் ஃபேமிலிக்கு மட்டும் இல்ல இந்த தர்கத் ஃபேமிலியை பத்தி பேசின்னு போனோனா போயிண்டே இருக்கலாம் ஏனா அவ்ளோ லீலைகள் பண்ணியிருக்கார் ஆனா இது தவிர பாபா நிறைய பக்தர்களுக்கு நிறைய லீலைகள் பண்ணியிருக்கார் இன்றைக்கும் நிதர்சன வாழ்க்கையில நம்மளோட வாழ்க்கையில பாபா நம்மளுக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா பாபா கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் கிட்ட பேசின்னு இருக்கார் அந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருந்த இந்த நேவத்தியம் வைக்கணும் அப்படின்னா பாபா டெய்லி நம்ம வீட்டில் வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஆசை இருக்கும் ஆனால் அது முடியுமா முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இது வந்து ஒரு சின்ன பேராசையாக இருக்கலாம் பாபா கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் இருக்கார் பாபா டெய்லி வந்து அம்மா தான் சாப்பிடணும் எல்லார் வீட்லேயும் சாப்பிட்ணும் இல்லையா ஆனால் நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக நீங்கள் வச்சுட்டா போகிறோம் பாபா அதை எடுத்துப்பார் அதை எடுத்துட்டாரா இல்லையான்னு நம்ம மனசுக்கு தெரிஞ்சா போறோம் இந்த மாதிரி பாபா தர்கத் ஃபேமிலிக்கு நிறைய விஷயத்து மூலமா நம்மளுக்கு ஒரு உபதேசங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கார் ஜோதிந்திரா தர்கத்துக்கு பண்ண லீலைகள் அவருடைய தந்தையாருக்கு ஒரு அருமையான ஒரு கனவு மூலமா ஒரு விஷயம் பண்ணார் இந்த ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கத் இந்த ஜோதிந்திரா தர்கத்துடைய தந்தையார் இந்த ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கத்துக்கு வெடிக்கார்த்தால ஒரு கனவு வந்து அந்த கனவுல என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்க்கிறது வந்து கட்டோ மில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அந்த டெக்ஸ்டைல் மில்லை வந்து செக்ரட்டரியாக இருந்தாராம் அந்த மில் வந்து தீ பிடிச்சி எரிகிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு கனவு வந்து தான் இந்த கனவு வந்தோடனே அவர்னால தூங்கவே முள்ள அடுத்தது காலையில் ஆயிடுத்து அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் தூங்க முடியா என்னடா இந்த மாதிரி ஒரு கனவு வந்துருத்தே உடனே நம்ம ஓனர்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஓனர் கிட்ட போறார் அவருடைய ஓனர் பேரு மிஸ்டர் தரம்ஷி கட்டவ் இந்த தரம்ஷி கட்டவோடைய டெக்ஸ்டைல் மில் தான் அது கட்டவ் மில்ஸ் அப்படின்னு அந்த தரம்ஷி கிட்ட போய் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்னைக்கு காலையில ஒரு கனவு வந்தது அது என்ன கனவு அப்படின்னா நம்ம மில் வந்து பத்து எறிகிற மாதிரி ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னாராம் காலங்காலையில போய் அவர்கிட்ட சொன்னா அவருக்கு எப்படி இருக்கும் உடனே இவர் மேல கோவப்பட்ட உடனே இந்த தரம்சி சொல்லலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த கனவெல்லாம் சும்மா வந்து சொல்லாது அதெல்லாம் பழிக்காது அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல என்னென்னா இந்த கண்டிப்பாக இந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பகல் கனவு பழிக்கும் நைட்டு கனவு பழிக்கும் இதெல்லாம் கெட்ட கனவு வந்தால் எல்லாமே பாபா அதுக்கும் மந்திரம் சொல்லியிருக்கார் நம்ம இந்த வெரி பவர்ஃபுல் சாயி ஸ்லோகம்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயம் இந்த செய்வினை சூன்யங்களை தடுக்கிறதுக்கு நம்மளை அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஸ்லோகங்கள் சொல்லி வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த கெட்ட கனவு வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்தால் என்ன அப்படின்றது இல்லை வராமல் இருக்கிறதுக்கே பாபா ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார் நரசிம்ம சுவாமி ஜீவனமாக அதெல்லாம் நம்ம வெரி பவர்ஃபுல் சாய் ஸ்லோகமில் கண்டிப்பாக இந்த கோபுரம் டிவி மூலமாக உங்கள் கிட்ட சேர்ப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பகல் கனவு பழிக்குமா இல்லையா பாபா கிட்ட ஒரே விஷயம் நீங்கள் பாபாவை நம்பினா போகிறோம் இந்த கெட்ட கனவு வந்தால் அது பழிக்குமா அதை நினச்சின்னு குழம்பிக்கிறது அதுக்காக உடனே ஒரு ஜோசியரை போய் பார்க்குறது கண்டிப்பாக இந்த ஜாதகம் அதெல்லாம் உண்மையான விஷயம் இது பொய்னே கிடையாது இந்த இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் ரொம்ப உண்மையான விஷயம் ரொம்ப அருமையான ஒரு டாபிக் அந்த ஜாதகம் ஜோசியம் அதெல்லாம் அதுக்காக ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சச்சரித்தாலே இருக்கிற ஒரு க கதை இது ஒரு அம்மா வந்து அவங்களுடைய பையன் வந்து எக்ஸாம் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுத போகிறான் அப்படின்றதுக்காக ஜோசியர் கிட்டே போய் கேட்டாங்களாம் ஒன்றே இந்த ஜோசியர் சொல்லலாம் உன்னோட பையன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுவான் அப்படின்னு அந்த பையனோட ஜாதகத்தை பார்த்து தப்பாக சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த விஷயத்த அந்த டாப்பிக்குள்ளே நம்ம போவேனா எதுக்காக சொல்கிறான் ஆனால் அந்த பையன் வந்து ரொம்ப அருமையான மார்க்கோட பாஸ் ஆனாராம் அந்த பையன் இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தான் உடனே பாபா என்ன சொன்னாராம் அந்த அம்மா கிட்ட இந்த ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் என்கிட்ட இந்த உண்மையான பக்தியோடு நீ சரணடைஞ்சிட்டனா இந்த ஜாதகம் ஜோசியம்லாம் உனக்கு எதுவுமே இல்லை நீ அதை பார்க்கவே தேவையில்லை அப்படின்னாராம் இந்த எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா இந்த கனவு நிறைய பேருக்கு வரும் அப்போ வரும்போது நீங்கள் குழப்பிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்கிற சில கனவு உண்மையாக இருக்கும் அது பாபாவே உங்களை கைட் பண்ணுவார் அது நீங்கள் எதுக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் அந்த இவருக்கு வந்த கனவு உண்மையானதா இல்லையா அப்படின்னா இந்த கனவு வந்தோடனே தரம்சி கட்டவு கிட்ட போய் சொல்லியாச்சு தரம்சி கட்டவு வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அவரோட மில் இல்லாட்டியும் அவர் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறனால இந்த மாதிரி ஒரு கனவ
தயவு செஞ்சு நம்ம மில்லுக்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துகிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காலம் மாதிரி அந்த காலத்தில் இன்சூரன்ஸ்லாம் எல்லாருமே எடுக்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு சின்ன கப்புக்கு கூட ஆனவுன்னா இன்சூரன்ஸ் எடுத்துடுறோம் அது மாதிரி அந்த காலத்தில் இல்லை ஏன்னா அந்த காலத்தில் இந்த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ப்ராஃபிட் வர லாபத்தை வந்து ரொம்ப அடிக்கும் ஆனால் நம்ம இன்சூரன்ஸ் அளவுக்குலாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதே நம்ம வந்து இவருக்கும் ஆயிருக்கு அங்கே இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் என்ன சொல்கிறா அதெல்லாம் வேணாம் இன்சூரன்ஸில் எடுக்க வேணாம் நீ போ அப்படின்னாரா ஒன்னே இவர் சொல்கிறாராம் தயவு செஞ்சு இன்சூரன்ஸ் இருங்க அது பணம் போனால் போகட்டும் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு தெரியும் என்னோட சாய்பாபா வந்து இந்த கனவு வீணா சும்மா கொடுத்துருக்க மாட்டார் எனக்கு இந்த மாதிரி கனவு வராது தயவு செஞ்சு எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தரம்சியை கட்டாயப்படுத்தி வலுக்கட்டாயமா எடுக்க வச்சுட்டார் இது எடுக்க வச்சோடனே தரம்சிய கட்டம் என்ன சொல்றாராம் இது பாரு ராமச்சந்திரா தேவையில்லாம செலவு இது அப்படின்னு இவர் சொல்றாராம் நீங்க செலவு பத்தி கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா பாபா ஒரு காரணம் இல்லாம இது பண்ணிருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்றாராம் ஒரு மாதம் போச்சு ரெண்டு மாதம் போச்சு மூணாவது மாதம் இதை ஒரு ஒரு மாதமும் இது தரம்சி இவர்கிட்ட புலமிந்தா இருப்பாராம் ஐயோ என்னடா வீணா செலவு வீணா செலவுன்னு இவர் சொன்னாராம் பரவாயில்ல அதனால ஒன்றும் நம்ம இழக்கல இது வந்து கண்டிப்பாக என்னோட சாய்பாபா ஒரு காரண காரியத்துக்காக பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு இவரும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாராம் மூணு மாதம் போச்சு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் கடந்து ஆறாவது மாதம் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா இவருக்கு கார்த்தால ஒரு ஒரு ஃபோன் கால் வருது என்ன கால் அப்படின்னா அந்த மில் வந்து பத்தி அறிஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு எமர்ஜென்சி கால் வருது இவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியல என்னடா நம்மளுக்கு வந்த கனவு நிஜமாவே நம்ம தரம்சி கிட்ட சொன்னோமே இது நம்ம ஏதோ போய் பண்ண மாதிரி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு இவர் ரொம்ப பயந்துட்டார் சரி இந்த கனவு வந்தோடனே இவர் அந்த கட்டவு மில்ஸ்க்கு அவரோட மில்ஸ்க்கு ஓடி போறார் அங்க போய் பார்த்தா அந்த மில் வந்து ஃபுல்லா பத்தி அறிஞ்சுட்டு இருக்கா இவருக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அதுக்குள்ள போவே முடியல உடனே அந்த நொடி இந்த ராமச்சந்திரா தர்க்கது வந்து அவருடைய பையனும் இந்த ஜோதிந்திரா தர்க்கது இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் போயிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு போனோன்னே ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல நின்று எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் பாபா கிட்ட மனசார வேண்டிக்கிறான் என்ன வேண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னா பாபா தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த ஃபுல் மில் வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகாமல் எந்த விதமான ஒரு நஷ்டமும் இல்லாமல் நீ தான் பாபா காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீவிங் டிபார்ட்மெண்ட்னு இந்த டெக்ஸ்டைல் மில் எல்லா ஒரு மில்லையும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த வீவிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தது அந்த ரெண்டாவது மாடிக்கு போய் அங்கே பார்த்தா அந்த வீவிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக பத்திரி தான் அதுதான் முக்கியமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அந்த வீவிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு ஜோதீந்திரா தர்க்கதும் அவருடைய தந்தையா ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்க்கது இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் அந்த ரெண்டாவது மாடிக்கு போயாச்சு அந்த வீவிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல அங்க போன உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயத்த பார்த்து மிரண்டு போயிட்டாங்களாம் அங்க அப்படி என்ன இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தாங்க இது எல்லாமே நம் அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ஓம் சாய்ராம்